大島ガモのつつしんでお詫び申し上げます。こんばんは。こんばんは。はい、というわけで始まりました。つつしんでお申し上げますラジオでございます。よろしくお願いします。お願いしますはいこちらのラジオはえ僕と大島さんの今週1週間であったりとか、えー、もうほんとた,ただ単純に適当に喋っていきますのでね、えー、最終的に誤って、うんえー、終了というようなラジオでございますが、はいはいはい、よろしくお願いいたしますはいはいというところでございますがま、ね、はいもう真っ先に真っ先に聞いておきますわ、はい、何でしょう禁酒は続いてますか続いてんのよえー、えら、ー、それがいやしっかりえじゃあ,あのどうですか、はい、大盛り禁止は続いてます大盛り禁止なんですけどはいあら、えー、一応続いてますちょっと何ですかあの大盛り禁止って、うん、これほんと難しいなと思ってんのが、うん、あの曖昧なんですよ曖昧はいもちろんねあのうん、ご飯大盛りかとか、えーはい、ラーメンの大盛り何百円みたいなところの大盛りは、うん、もちろんそれはやめてますはいはいはいこ,これこのこのラインちょっと教えてほしいんですけど、うんうん、例えばマクドナルドに行きますはい、はい、セットを頼むとします、うんまあ、ポテト L にするのは大盛りだと僕は思うんですよはいはいはいとなるとビッグマックは、うん大盛りか<笑><笑>ああそこまで来てんのそうそうそうそうそうそうマジでそのそこが分かんないあこれはむずいぞと<笑><笑>いやそれ俺さそれビッグマックもダメとか言い始めたらそれやばいじゃん俺,俺がやばいじゃんもう。ビッグマックはいいよ。はい。だって。あ、よかったよかった。別にハンバーガーの大盛りじゃないから別にあれ。あ、そうなんですね。あ、そう。あ、よかったよかった。そういう商品だから。そうですよね。そういうこと。あ、うん、だからなんか夜マックで倍、倍なんだ。あ、そうそうそう。それにしちゃうと、はい、既存のものに足し,ちゃ、はい、足してるから、そう、はいはいはい、大盛りよ、それは。はいはい。それは,、ね、それは大盛りってことですよね。それは大盛りってことですよ。はいはいはい、オーケーです、オーケーです。うん、ああなんか今なんとなくちょっとずつあの明瞭化されていってます僕の中ではいよかったあじゃあもう今日ビッグマック食べたんだはいあの食べました<笑>それは全然あよかった危ねえだでもさ俺結構なんかどうせ2日目ぐらいで終わると思ってたのよマジで<笑>川家さんのそんなはいはいはいはいはいけどさ昨日、はい、それこそ、えー、金曜か金曜の夜一緒に、はいうん、ラーメン食べて、はい、いよく行くね、まあはい、このラジオでもよく、うん、出てますけどなおちゃんっていう下北のラーメン屋さん行って、はいはい、パキパキに決めてる店長のね、はい、そうそうパキパキの店長角刈りのねじり鉢巻き店長の,、はい、のそなおちゃんはそのご飯がそが無料なのよ、うん、無料ですねしかも自分でセルフサービスのご飯、うんで今まで食べてたじゃんずっと、はい、食べてましたでき、で昨日に関しては、はい、そのそのまあもちろんラーメン大盛りにしてないのはそうだとしてそのご飯も食べてなかったからはいおろ<笑>俺正直そのご飯はありだと思ってたからあなるほどねあうんあちょっと楽気楽になってきた危ねえ<笑>そうそれも難しいそのそのチャーハンセットはこれはどうだとかいやだって、ちょっと大盛りにするかしないかだから。<笑>それはいいよ、別に。すごいです。商品じゃん。そう毎回、もう全部悩む、その、しんどいな。あの、この前、ゴーゴーカレーに行ったんですよ、うん、その大盛り禁止のあたり、うんうん。で、そのなんか商品の中にメジャーカレーっていう、ああ、あるね。もう最初から大盛りですよっていうやつがあるんですよ。<笑>あーはいはいはいもうこれは手出したらダメだなと思いそれグレーだな確かになもともと大盛りですよって書いちゃってるなら、ね、そうそうそうそう、うん、まあじゃあまあこっちにするかとまあ普通のやつにしたんですけど、うん、まあだからやっぱ既存のものに足されてるか足されてないかいうそうですよねもともとの商品に対して、はい、オッケーそうですああそうそうそう危ねえまあ、だから、うん
、まあ、その抜け道としてやっぱ寿司ね<笑>いやほんとねちょっとねここぞとばかりに寿司のタイミングは作らないとなと思ってます僕も寿司はマジでないからね、うん、その概念がはい大盛りっていうね、うん、大盛りっていう概念がはい好きなだけ食えますもんねそ,んそ,んねそうなのよ<笑>いやそうですね、ちょっとねその辺のまあまあまあでもまあそれは緩くてかまあそのねある程度緩くしないと続かないからいそうですねそれはそ,うそれは正直そう緩くしないと続かないんですけどそのちょっとね、うん、やっぱね悩んじゃうところはあほんとマック行った時マジでえビッグマックって大盛りかいやそう言いながらいやおかしくなってるわそれはおかしくなってる<笑>ああ難かったですあれはなるほどね危ない危ないと思いながらまあまあお互い続いてるということでああよかったはいいやーそんなところでございますがはいはいはい今週いか、はいはい、い,い週間いかがお少しですかでも今週はもう正直、まあ、申し訳ないですねもう本当にこの話になっちゃうんですけど、はい、ポケモンカードのね診断が日曜日に発売されるということでもうそれにそれしかもう見てなかったから、うん、はいはいはいはいはい月曜日になった瞬間よしやっと今週、うんあともう5日頑張ればっていうので1日ずつ頑張っていったっていうカウントダウンしていきましたよねそう我々はまあもうだからもうそこしか見てなかったからね他何があったとか一切もう覚えてないマジでわかる本当に何にも覚えてないねいやしかも今回の診断の何がでかいってそのこっから1年環境が変わるっていうそうそうそうそうところなのでそうなのよもう我々としてはもうちょっとねこ,ここはちょっとね、うんうん、お祭り騒ぎになっちゃいますよねお祭りだよねうんまあだからやっとねそこが、はいまあ、まだ結局ねいろいろそう今日動画も上がってたけどはいはいはい欲しい必要なカードが揃ってないんで<笑>ちょっとそこをどうしていくかなんですよねいやほんと裏話というかあれですけどあの撮影終わった後、はい本当にちょびっとだけ不機嫌でしたもんね、はい、ちょっと落ちてましたもんねやっぱねトーンがねうんそうでしょう<笑>むかついてたもん<笑>川家さんにも<笑>そうですよねそれなりにいいカードが当たってたからいや,いやむかついてないむかついてないけど<笑>まあ残なんかそうねちょっとやっぱマジかーとはやっぱなりますよねマジかーっていうちょっと、うんやっぱ三人用意どんでさ、はい、やるやるとさやっぱ、うんうん、あ,あからさまな優劣がやっぱついちゃうから<笑>ねあんなに違うかってぐらいいやそうねすごかったまあぜひともね皆さん動画見ていただきたいところなんですけど<笑>、まあ、まあ見てもあまあ正直よくピンとこないと思うんですけど<笑>まあはいまあ簡単に言うともう僕はもう爆笑し続けたというはいはいはいはいそうですね一、はい、箱に一枚しかないカードをうんえー、透かしたって感じですよねそうそうそうそう、はい、2回、うん、いや4回かそうねはいまあその某さアプリゲームの、はい、例えばし新しい新イベのガチャが出て、はいはいはい、1体当たりが3体だ,、はいはい、だ,だいたい出るじゃん、うん、で1体めっちゃ強い、うん、でにもう1体まあ普通、はいはい、でまあもう1体まあ、まあ、断るけどちょっと外れというか性能的にちょっと取ってるみたいな、はいはいはい、まあまあ今回どっかに何かがいいみたいな感じではないっていう感じですかねそうそう、うん、でガチャ引いた時に確定が出て、うん、あ3分の1だってなった時に、うん、俺は全部そのハズレを引いたっていう、はい、はいはいはいはい<笑><笑>はいはいはいたまにねあんまあの詳しくは言いたくはないですよ僕も、うん、詳しくは言いたくないですけどたまに立ち赤さんの時の動画でもなんかそんな風な表情しますもんねやっぱねうん<笑>みたいなねなんか見る時ありますよねそういう時ね<笑>あそう、うん、隠せてなかった隠せてない皆さん<笑>うーんってなってる<笑>喜んでどのどのキャラもいいからいやまあねはいいやまあまあそうなんだよ、はいはい、ちょっとそうなんだよ、うん、そうねまあ、結局まだ日の目を浴びる時は来るしねそうそうそうそうそうそうそうどのキャラとかどのカードでも,、ね、ドでもはい、うん、ありますからまあ、ちょっと気長に楽しみたいと思いますけど、はい、よろしくお願いしますよ、はい、本当。はいはいはい、はい、そんな感じですか川家さんもまあそんな感じだいやもうそうですね僕ももうなんか仕事しながらですけど全然もうやっぱ
心ここにあらずだったかもしれない,いやマジでそうだよねうんわかるわなもうだってもう本当金曜日なんてちょっと朝にだってボケ戦行きましたしね<笑>はい仕事行く前に,出社前にはい出社前に<笑>やばいねそれはいちょっと気が焦りすぎてす,<笑>、はい、すいませんって上司に言いながらちょっとこの日はちょっと朝だけちょっとごめんなさいってあオッケーオッケーって言われ、まあね、はい、まあ、もうお祭りですからいやーいやまあこっからも楽しみが増えます楽しみが増えますし、まあ、またね、はい、ちょっと動画でもまた回せれたらいいなとは思ってますけどいいじゃないですかはいボケか V ロガーとしてちょっと名を馳せていきたいところなので、うん、ちょっとね、はい、今年はもうそれもちょっと定着させれればいいですねそのイメージをね<笑>、うん、そうっすよね、はい、そしてなんかいろんな,なんか僕の周り、まあ、大島さんの周りも含めてちょっとこう沼らせつついいっすねはいまあ、いつかどっかでこう大会なんかできたら嬉しいですけどね。いや、最高。ね。ちょっとそれ目指して。はい。ただ、周りの人を考えると、ちょっと強くなりそうすぎて、ちょっと嫌なんだよな。はい、まあ、ちょっと賢い人が多いからね、やっぱどうしても賢い人が多い。周りってうん、はい。楽しみです。楽しみですね、はい。はい。というようなところでございますが、今週のお便りいきますかね。はいはい。えー、今週のお便りでございますが、あラジオネームまずメグさんからの投稿でございますはい、えー、ガモンさん大島さんこんばんはこんばんはつつばびラジオでポケカの話を聞いたり、えー、僕の生配信を見てポケカ始めようと思ったのですがほう、えー、どのデッキから始めるのがおすすめでしょうか教えてほしいですあこれからも応援しております嬉しいお便りですね、えー、追伸1月31日に東京に観光に行くので、はい、大島さんのお店に行こうと思ってますとねあ,ありがとうございます。はい、ぜひぜひ。うん、ちょっと1月31、えー、メグさんに会いたい方は、皆さんね、えー、大島さんのお店に行っていただければと思いますが、何それ、はい、な何言っているその、今のそれは。余計な、だいぶ余計なこと言ってる。<笑><笑>まあ、なんかそのオフ会みたいなことをしてもらってもね。いや、勝手に開かないで、<笑>メグさんも迷惑だから、<笑>に関しては。<笑>しかも誰がどれか分かんないでしょうしね。分かんないしね。うん、どれがメグさんか分かんないからね。<笑>集まっちゃう。<笑><笑>はい。というね。ああ、はい。デッキですか。始めてもらえるの嬉しいな。嬉しい。デッキ。まあ、で今だとやっぱパオジアン。はいはいはいはいはい。シンプルに強い使って楽しいのはパオジアンじゃないですか。パオジアンとか。はい。でなんか簡単に勝てるのはミライドンあたりはかなり始めやすいまあ確かに始めやすいし今だと手ごろかもしれないですねパオジアンとかもね手ごろかもミライドンもそんなに、うんうん、お金かかんないかも多分1枚80円から100円ぐらいですもんね、うん、主力のカードがちょっと一部高いやつもあるかもしれないですけど、ね、はいはいはいはいでもそんなかもですね確かにまあ、その辺はおすすめかもしれない、ね、確かにおすすめ、はい、今回のでも診断で含めてあれじゃないですかとどろく月も割とあ強くなったとうあそうね、うん、確かに使いやすさもあるし、まあ、強いナチュラルに強いか,、うん、かあと派手でちょっと楽しいっていうのもありますよねああまあそうねとどろく月もありかも、うん、はい、うん、そこら辺かなぜひぜひ、はい、ぜひともそれでちょっと楽しんでいただけたらと思いますがもう一つぐらいいきますかねはい、はいえー、ラジオネームじっちゃんの顔にかけてさんからの投稿でございますはい、えー、パスタって普段食べてますかパスタね面倒がなくてよくパスタを食べるんですかはいインスタントペペロンチーノとかレトルトのナポリタンとかツナ缶とかまあまあ食べるのですが飽きましたお,う、えー、お手軽なパスタを教えてくださいとああお手軽なパスタねはいな,なんかね俺やってたのはね、はい、あの漬物なんだっけあの青菜のああんて言うんだっけえー、っと野沢菜の野沢菜だはいはいはいはいはい,はい、はい、野沢菜って余るじゃん食べたいますで,で,でも食べたい時くるじゃん野沢菜ありますめちゃくちゃあるそうめちゃくちゃあるじゃん、うん、でも余っちゃうから、うん、俺はその余った野沢菜を刻んではいはいはいはいで、まあ、ペペロンチーノに
混ぜて、はい、で最後にあのねお茶漬けの素ほう入れたら和風ペペロンチーノみたいな感じでうまかったですお茶漬けの素また渋い今年春ね<笑>いやなんかねちょっと出汁がいい感じでて美味しいんだけどええー、ちょっと試してみてほしいまあでも野沢菜は確かに最強だなそう野沢菜うまいからねうまい合うのよパスタにもうんペペロンチーノに合う野沢菜はなるほどうんいやいいいい情報はいなんかでもあれですよね梅昆布茶でなんかするとうまいみたいなんと近いですかね,ねそうそうお茶近いかもねはーはーはー近いかもうんなるほどいやいいなパスタなんかあるパスタパスタは僕も最近食べてないからなあそううんまあもうなんもう適当になんか醤油かけて食べときゃいいんじゃないですかよくないね<笑>よくないわ1個ぐらいないとマヨネーズとなんか醤油かけときゃなん,なんとかなるしょ<笑>うわマヨ最悪や<笑>いらねえわマヨネーズと醤油のかけたやつ<笑>いらねえ<笑>いやーそ,そんなもんですよそんなもんまあねはい<笑>はいはいはいパスタとかほんと食べてないなパスタねーえ家でパスタってします全然する俺昼飯とかするんすね逆に俺外で食わないからさなるほどねパスタをパスタはその外で食うもんじゃないでしょだって<笑>え外で食べるもんじゃないと思ってるからさなんかいやいやいやいや外で,外で食ういや外で食うパスタ高すぎないなんかまあまあまあまあまあまあまあもううんでもうんまあそうっすねナポリタンでさえ1000円近くするじゃんあーまあね、まあ、ナポリタンは正直外で食べなくていいと思いますでしょはいしなんかさ、うん、しらすとキャベツのペペロンチーノとか、はいはいはいはい、そのちょっと雰囲気出してきてるのとか、うん、それも1200円とかでしょはいしますしますいやいやしらすとキャベツのペペロンチーノなんて<笑>そ家でできるし<笑>なんて何百円とかでできるしいやいやいやなんてとかじゃない味も一緒だし別に<笑>プロだからなめてもらっちゃ困るよとそれは。騙されないよって思っちゃうんですよ、ね。なるほどね。そうそう。まあ、でもカルボナーラとかそっち系はあれじゃないですか。あ、カルボナーラは確かにそうだけど、はい、食いたくならんからカルボナーラ。あ、そう。そうか。<笑>それはむずいってなってきたな。<笑>それ言われるとちょっとむずいな。<笑>そう、さすがペスカトーレとかはさ。はいはいはいはいはい、はい。あれだけどね。うん。そのそれこそボンゴレビアンコとか、はいはい、なんかそれっぽいドーンってなんか。うん。どうやみたいな感じでやってるけどいやいや、うん、そのアサリをやってるだけで別に<笑>大したことしてないですから別に家で食えますしそれはってなるいやいやいやなそんな,な大したことしてないとか言うのは本当よくないと思いますそんな<笑>そんな,なんちゅうこと言うそれそれ言い始めたらやばいですよもう本当賞味賞味なんかあれですよその刺身とか出す店なんてなん,なんてことしてないんだ本当<笑>いや刺身とかやっぱ素材とか、はい、その切り方とかがやっぱ難しいってのは分かるけど、うんはあ、そボンゴレビアンコは別に誰でもできるから<笑>いやいやいやいや<笑>ああすごいなできるすごいな何にもそのシェフがシェフとかいらないボンゴレビアンコ<笑>修行もいらないしむちゃくちゃ言ってるむちゃくちゃなこと言ってるわそんなはずがない<笑>そんなはずがないものむちゃくちゃもうみんな下唇かみながらやってるんだから<笑>フライパン握るのに3年かけて<笑>あまあね、はい、確かにまあまあそうかもうしばらく食ってねば外でマジで、まあ、でも確かにあんま外で食べないかあ,あ,ね、あ,あ確かに、うん、まあ最近僕だから外でもうちでも食べてないからパスタあんまお弁当のパスタぐらいしか食べてないかもお弁当のパスタあのなんていうんですかあの明日にそこにくっついてるやつそこにくっついてるやつとか<笑>あああれね、はい、あれとかあとはまあ普通にあのファミマのパスタみたいなあのお弁当のそこにくっついてるやつをパスタとしてカウントしてんだ<笑>
<笑>あれはだってパスタでしょしっかりあれは脳幹よちなみにあれ脳幹なんですかあれ脳幹脳幹え一緒そうあれはその油吸い取るた,たの、はい、油吸い取るためのだけのやつだからあ,あれパスタじゃないよあれパスタでしょもうしっかりあれ脳幹脳幹脳幹なんですか入れてるけどうんあれはダメよえとんかつ定食のサラダの横に置いてあるあの白いパスタも<笑>やるのかのかあれも農家あれも農家よあれも農家なんですか、うん、あれ農家よそれもちろんあの味がついてるのかついてないのかわからんわからんやつねあるけど、はい、あれも農家か勝手にカウントしたらあれパスタあぶね取り逃がすとこだったわ<笑>パスタ警察がパスタ警察が<笑><笑>それはダメですよとうんまあねああなるほどいやまあわなんかもっと言うとコンビニのパスタが一番意味わかんないかもなあーそうお店はまだわかるわコンビニでパスタ俺買ったことないかも人生でえー、なんでいやいやいやいやいやでしょあんなのはえな,な,なんでな,なんで食べるんあれを<笑>コンビニのパスタえなんかシャーなしでやっぱ食べるじゃないですかなんかピンとこないなーってなったら、えーそばかパスタかみたいな,なんかどっちかサラダパスタもあるなみたいなへえ結構う,うまいのうまいか別にまあ普通ですね普通か、はい、普通かうんなるほどまあまあそうなのかな確か俺がちょっと変わってるのかも、はい、いや本当気をつけてください本当気をつけようちょっと、はい、あこれはそしてなんかうん駆け込みでもう一個お便り来たので、はいはい、行きますかね。はい。はい。えー、ラジオネーム、えー、あやちゃさんからの投稿でございます。はいはい。大島さん、ガムさん、こんばんは。こんばんは。えー、私はヤクルトを習慣的に飲むようにしているのですが、えー、ヤクルトを飲み始めてから、えー、寝ているときにいろいろな夢を見ることが多くなってしまいました。えー、お二人は最近見た夢で記憶に残っているものはありますか<笑>悪夢でもいい夢でも何でもいいですと何それ<笑>何だヤクルト飲み始めたら夢見るようになったでもなんかあれですよねヤクルト2000でしたっけなんか一回流行ったじゃないですか1000じゃない ?1000 か、うん、あれあ,、うんうん、あれが噂によると悪夢を見がちになるみたいなこと言いますよ、ね、マジで、うん、なんかそうなのそういう噂が立ってましたねなんか睡眠の質が良くなる反面悪夢を見てしまうみたいなへえ知らんかったなんかそうなんだ言われてましたねあ本当にあったんだそういうのがそういうのがあったみたいですへえ夢な夢なんてもう覚えてないわもうマジで覚えてないね,ね見た気もするけど一切覚えてないわマジで本当にいやもうあでも過去に見たのも覚えてないその小さい頃から定期的に見る夢みたいなのとかもうないあないのか一切ないいや僕一個だけ、うん、なんか小さい頃から定期的に見る夢なんですけど、うん、車に取り残されて、はい、車が暴走するっていうあの誰も運転しないのに暴走してあやばいやばいやばいやばいってなる夢をなんか小さい頃定期的に見てたんですよ、えー、でそれをなんかふとなんかの表紙で思い出してああなんかこういう夢よく見てたなと思って、うん、あの夢占いってあるじゃないですかあああるねまあ一応見てみるかとなんかの暗示じゃないかなと、うん、はいはい、はい、それ見たところ、えー、性欲の暴走らしいですね<笑><笑>マジで、はい、車とかがやっぱ性欲とか性に対する象徴らしくてそれが暴走してる止められないってことはそれが今あの止められない状態になっているよという感じらしいですね<笑>暗示なんだはいじゃあそうなんだろうね僕はもうだからそんなのを小学生時代から見てたと思うとあ確かにいたたまれない恥ずかしさでいやそうねうんそうね<笑>はい多感な少年だったみたいですね,<笑>ま,あねまあまあいいことじゃないですか、はいいや本当に、はい、恥ずかしいか限りでございます<笑><笑>夢はないな<笑>夢の話ほどあの
うんってなるやつないですよねないんだよ<笑>人にもしないから忘れちゃうんだよねなんかもうなんか嫌だもん夢昨日見た夢の話なんだけどさ、うん、でもその枕言葉がそれの時点で聞くのやめるじゃんいやわかるわかる<笑>昨日こんな夢見たんだけどさいやいやって言われたらさそうそうそう、うん、へえとか言うけどそんなに刺さってこないんだよな、うん、刺さらないのよ作り話聞いてって言ってるのと一緒だもんね、うん、ねえほんとその結局、うん、いいよ聞きたくない別にそれほんとにってなっちゃうよね本当にかるわ申し訳ないんですけど。昨日、昨日、川ケッチが夢に出て、はへえ、よかったっすね、うん。しか言えないですもん、本当そだパ。パッチョさん、今。<笑><笑>まあ、誰とは言わないですけど。実際にパッチョさんに言われたやつじゃん、<笑>今の。へえ、よかったっすね。<笑>よかったっすね、じゃないのよ。うん、っていうね。鬼流ししてるじゃん。<笑>聞かないと<笑>掘り下げないとそれはあ大丈夫大丈夫大人大人として全然掘り下げなくてもあの言ってくれるんで、うん、そしたら「<笑>へえ」ですもんほんと何の話をしたかちょっと覚えてないぐらいの<笑>はいなるほど、まあ、まあそ,う、うん、いやそうなんで夢ってそうだよそうなっちゃうんですよね、うん、いやそうねはいというようなね、はい、ところでございますがはいえー、今週のお歌のコーナー行きますかねあかあお歌そうだ送ります今からあ,ありがとうございますいはいでは待ちますかねお歌をはい今送りましたあざますさあということで、えー、今週は上杉さんの方にはい歌っていただきましたのではいはい聞いていただきましょうどうぞ泣かないでそこにはほらあなたを包む大切な人一つ一つ流した涙そのわけを忘れないで温かい人の優しさに僕は答えられているのだろうかこの旅が終わる頃にはその答えも見えてくるだろうこの空の下同じ星見上げて悩む僕らは夢を握ったまま泣き笑い支え愛信じてくはいというわけで聞いていただきました、はいえー、上杉さんによる「ロード・オブ・メジャー」で大切なものですかねはい懐かしいね、うん、ど世代ですよねど世代ですねうんわまああのー、ちょうど今日があの上杉君のおじいちゃんの一周忌だったらしく、はい、多分おじいちゃんへの歌ですかねおおそらく<笑>おおお<笑>結構いやいやちょえおじい様はイケイケ、うん、当時イケイケな方だったんですかやっぱ大切な大切なものというかやっぱりそのはいはいはい思いがやっぱ伝わってきましたけどあーなんだろうなしっくりこないな何でだろう<笑>そ,そのストーリーに対してこの曲だとしたらなんかしっくりこないな何でだろうないややっぱ,やっぱ彼なりのねやっぱその、はい、うんやっぱりうんまあまあでしょいろいろまあ表現の仕方がいろいろあるっていうことですかねそうそうそうそうなるほど、うん、いやまあまあまあまあまあ<笑>あんまり深掘りしたとこしてないな<笑>うん。なんかやっぱね、あの、なんだろう、野球の少年とお父さんが見えてしまうんで。ああ、おじいちゃんって感じじゃないのか、うん、そうですね、なんかね、やっぱ、うん。うん。そっちが出てきちゃうな。音さんが出てきちゃうから、ちょっと。まあね、<笑>それのせいかもしれない。ロードブメジャーなしかし。あれなんだっけあれがすげえ好きだったのメジャーの歌だっけメジャーの歌ですね。夢、なんだっけ夢まくなんだっけな
雑草違うわ雑草みたいななんかありますよね雑草みたいなやつねありますよねあ,あれも好きだったないやーほんと世代だなめちゃくちゃ流行ったよねなんかなんでかめちゃくちゃ流行りましたよねあの時ねなんでかって言うなよなん<笑>でかって言うなあれなんでなんすかねってぐらい<笑>確かに急オーディション番組だっけいやあそうかそれ系なのか多分それ系だったと思うけどへえー、なんか急だったんだよな、うん、僕の中で急に出てきたもんね急に出てきましたうん稲子ライダーと一緒に急に出てきたああそうそうそうそうまさにそんぐらいね、うん、いや懐かしい懐かしい,い,いです、ね、そんな中ね 3B ラボはどこに行ったんでしょうかというような 3B ラボはね確かに<笑>懐かしいですね。はい。というようなところでございますが、はい。えー、今週のお便りのコーナーに行きたいと思います。はい。えー、まずはこちらのコーナー、ちょっとだけデトックス。はい。はい。こちらのコーナー、皆さんからね、えー、ちょっとしたね、えー、文句というか、はい。パリ雑言を吐いていただいてデトックスいただけたらと思いますが、はい。まずはラジオネーム、黄色いチャッカマンさんからの投稿でございます。はい。ちょっと意味がわかんないので聞いてください。はいはい。うちの部のおつぼね部長で、はい。自分がやりたいからって変な仕事を考えついて、会議で相談もなしに急,な急にみんなにやってくださいって言ってきました。お絶対必要ないのでやらなくていいと思いますと発言しました。お部長以外、皆さん私の意見に賛同してくれて、やらないことになりました。はいはい。よかったねーなんて言っていたのですが、お一週間後の会議、あの件ですがこういう感じでやってくださいとご了承してきました。お、同僚がえやらないって言いましたよねと言ってもおやりますだそうです。その後反発した同僚は嫌がらせを受けています。うわこの1年同僚みんな変な上司に意見すると嫌がらせを受けて、えー、という日々の繰り返しでしたおうおう4月にはどっかに吹っ飛ばされるように、えー、より上の上司に相談したいと思いますなるほどどこにでもいるけど本当に毒みたいな人の近くにはできればいたくないものですとなるほどねなるほどまあいるんだね本当にまあでもそうですね会社組織っていうのはそういうものなんですかうんそういうものかもしれないですねなんですごいねやっぱそれいやでもねまあまあまあそうですね経験あるこういうのうんとこれの経験というかすごくまあなんか変に肩を持つのもあれかなと思うんですけどはいまあ、黄色いチャッカマンさんからの意見しか聞いていないので正直僕は何とも言えないなという気持ちもちょっとありますまあでもその同僚みんなやんなくていいってなってるんだよはいとはいえその例えばその部長の人はさらに上の人に何かこうしろって言われてる可能性があるじゃないですか例えば社長とかに、はあはあはあ、そうなってきたらその部長もううえー、とか思いながらもでもこうした方がいいのかこれで,でみんな口説けるかなみたいなんで言ってる可能性もあるなとか汚れ役をやってるかもしれない汚れ役をやってるかもしれないじゃないですかはあこれでやりますそういうことかみたいなもう,くもう苦渋の選択かもしれない、はいはい、と思うとむずいなっていうなるほどうんまあなまあでもこんなのは日常茶飯事というかはい会社にね、うん、いるうちはもう絶対起こりえることだ起こりえますねうん、うん、そう結局は多分どこのレイヤーの人も納得したらできることなんですよあ、はいはいはいはい、これってここに必要なんだあこれは私にとって、えー、なんか成長できるものなんだみたいなのが分かると多分やれるとは思うんですけど、うん、それが多分今ない状態なので、はいはいお互いになんかこう、そごがあるのかもしれないですねっていうところですよ、ね。なるほどな。うん。いやー。なんとかいい方向に行ってほしいですけどね。そうですね。まあ、嫌がらせをするのはちょっと意味がわかんないなとは思いますけど、ねうん。まあ、それはね。うん。うん
そこだけかな変なところとしたら<笑><笑>次行ってみようか、まあ、次行ってみようか行,ってみよう行こう行こう<笑>会社のやつはねそんな感じのなんか返答になっちゃいますごめんなさいね、えー、続いていきましょうラジオネームマイコンさんからの投稿でございますはい、えー、大島さんカブさんこんばんはこんばんは、えー、今日同級生の友人に会ったら共通の中学時代の仲良かった友人が地元のラジオパーソナリティをやっていることを聞かされましたええー、月,月火水16時から18時にやっているラジオだそうで、えー、すぐには聞けなかったんですがインスタを覗いてみると話し方も声もなんだか昔とは違っていてリスナーさんからリクエストを聞いてお名前に合った編曲をあ選曲をしていたり、うん、すごいと感動してしまいましたただ一つ気になったのは名前が一度も呼んだことのない名前に変わっていましたおあなた私のマイコンってあだないいな私もなおってつくからなおつんって呼んでって言って長年なおつんで過ごしてきただろう私中学から中年になった今もマイコンなんだからと少しモヤモヤしてしまいました<笑>、えー、今度公開収録に行って昔のあだ名で呼んであげようと思いますでは失礼します<笑>何それ<笑>いいだろ別に<笑>いや本当嫌がらせじゃんもうそれはもはやねもはやうんもうそことは一旦ちょっと決別してるところありますもんねやっぱねうんそうよ、うんね、絶対絶対だってそんなの<笑>俺だってそうするわ多分違う名前にするな<笑>いやーはずいもんなやっぱなはずいよその学生の頃のあだ名なんかでねしかも、うん、声色とかも変わってるって話し方も変えてるってことはちょっとやっぱスイッチが入ってるというかねやっぱ違うあれですもんねそう,そう,そう,そう,うんいやーはずいもんな確かに絶対聞かれたくないよね。聞かれたくない。僕もやっぱ大学時代とかなんかそこら辺の人にちょっと今このラジオとかね、それこそ前まで中の人としてやってた時とかちょっと見られるのやっぱ嫌でしたもん。うん、あ、見られてたもん。なんかね、たまになんか連絡来たりするんですよ。あれこれみたいな。あ、そうなんだ。うん。っていうのはちょっと、あ、もう、あ、はい、うん、そうそうそう、そうそうそうって言ってました。<笑><笑>まあね。うん。はずいよな。はずいっす、ね。はずいが勝つよな。はずいが勝つ。うん。うん、気持ちわかるわ。なおつんの気持ちめちゃくちゃわかるわ。なおつんの気持ちがわかりますね。なんかね。わかる。ね、うん。マイコンはそんな公開収録で言っちゃダメよ。なおつんとか。<笑>ただただ。うんとか言っちゃうね。いやもうただただその、うん、なん恥ずかしいだけだから。うそうなのよ。恥ずかしめを与えるだけだから。そうよ。うん、来てるのもちょっとはずいんだからやっぱ見られてそうそうそうそうそ,うその時のそのスイッチが変な入り方しちゃうんだからなんかうんそう<笑>誰も得しないよねむずいんですよ<笑>あれあれむずいんだよ<笑>まあ嬉しいと思うけどねもちろんね昔のね友達がこうやって見に来て、うん、嬉しさよりやっぱ勝つなはずさがね、うん、昔の知り合いと今の知り合いが同居した時のうん、あのキャラ設定の難しさたるやいやーめちゃくちゃむずいよねねえ、うん、でなんかこう普通になんかその時その昔の人と喋った後にその今の関係値のある人の時のなんかその、うん、ああれあの中学校の頃の地元のあれですはいはいはいはいはいはいはい<笑><笑>そのいやーその感じはずいっすよねその感じねわかるーあれね何なんすかねあれね何なんだろうあれね恥ずかしいあそんなキャラだったんだとか思われるのもちょっとね、うん、やっぱねそうねうんなおつんわかるよ気持ちわかるほんとほんとにそうなんだよなこれわかってあげてほしいほんとわかってあげてほしいわかってあげてほしいこれは恥ずかしいんだよ別に隠してるとかじゃないんだよそうそうそうそうそうそうそうそう仕事だからさそう、うんま、別にその昔の
感情を捨ててるわけでもないし別にその関係値をそうそうそう、うん、そうただそのタイミングは仕事だからちょっとねそうなんだよちょっとさしてあげてぜひ<笑><笑>ともさしてあげて<笑><笑>はいえーはい、続いて最後にしますかねえーはい、ラジオネームポケカプレイヤーさんからの投稿でございますおおい会社の同僚よはいお前ポケカやってないくせにコンビニで見かけて買ったら当たったんやけどこれ売ったら高いんって当たったカードの写真つけて連絡してくんじゃねえよ自分で調べろよそして最初から売る目的で買ってんじゃねえよそしてなんでそんなやつに限ってトップレアのカード当たってんだよ悔しいよ悲しい気持ちになったのでここでデトックスさせてくださいとめちゃくちゃわかるわまあ、ね、あるよねありますよねこういうのねマジで、うん、いやまさに俺そうだったからさ<笑>あそうだったんですかそうそうそういやまさにそうというかやっぱ結構見るじゃん X とかでさはいはいはいはいはいなんで、うん、そのやってなさそうなやつらたまたまコンビニでとかはいはいはいこのカードだったとかやっぱみんな言いたがるじゃん言いたがるもうもうそれかついてたなそれ寝かすんだったらくれよって思っちゃいますもんねやっぱねそうそうそう,そう使わんだろうねえうんああ売るのもめんどくさいやろもうそう<笑>し多分もうその、うん、まあ何千円とかしかならんし、うん、それはそれは本当。くれよもう,もう本当に本当にわかる<笑>くれよもういいから<笑>なんかこれ高いんすかじゃないんだよいいよじゃないんだよ本当にくれやもう、うん、高ないからもう,うやんねんだし本当にもしくはやれよどっちかでそうどっちかだな本当にまあでもそういう人、まあ、コンビニに<笑>レジの横にやっぱ置いてたらやっぱ買っ、はい、買うんだろうねとり,、まあ、とりあえずちょっとねやっぱガチャ感覚じゃないですけどちょっとね,そうね買ってしまうみたいなのありますよねやっぱねなんかそういうなんかポケカ高いらしいみたいなってもう結構周知されてるからねうんちょっと僕らも声を上げて言っていかないとですねそんな高ないよっていうのをね,そう,ねそうそうそうもうだいぶ落ちてきてるからねうんマジで一時期に比べたらほんにもう買わないでいいよ多分うん本当にで買うんだったら、うん、あのちょうだいそうそうそう<笑><笑>むちゃくちゃ言ってるけど<笑>むちゃくちゃは言ってるんだけどそう、まあ、むちゃくちゃは言ってるんだけどうんうんそうねそうそうそうで,でその人たちはだって開けるっていうその楽しさを求めてるだけじゃないですかそうはい僕らはその後の楽しさをやっぱもらいたいんでそうね、はい、もちろん開ける楽しさも味わいたいところがあるんですけどそれは自分らでやるんでそうねはいだからその結局さメルカリで売るにしてもカードショップに売りに行くにしてもさ、うん、その時間とそう移動の労力がかかるかかって、はい、結局そのそのそんなにプラス出ないからそうそうそうそんなくらいそれぐらいならもうちょちょうだいってもうちょうだいですよ本当コーヒーぐらいはおごるよっていうそうそうそうウィンウィンじゃんそれが<笑>ねうん本当それが一番いいわなのでねあのもし間違って買ってしまってレアカードが当たった方、うんえー、くださいくださいもうそれははい、はい、フライムキャッチャーをくださいくださいおご<笑>るんでおごるってはい仲良しポフィンをください<笑>お願いしますうわ本当。<笑>はいというようなところでございますが、はいうん、今週いかがでございましょう今週はちょっとね同じ気持ちだったんでこのポケカプレイヤーさんにさせていただきます<笑>はい、えーはい、ぜひともね皆さんね、はい、くださいポケカねください初めてかもそんな<笑>こ,のこんな小じきしてるの初めてかもしれないあんまこういうのしたことないのに、ね、<笑>はいとといいいいうようよなところでございますが、はい、続いてのコーナーナに行きたいと思いますはい、えー、続いてはとりあえず謝っておきますはい、はい、こちらのコーナーは最後に謝りの一文さえ入れれば、えー、好き放題言ってもらっていいよというようなあーコーナーでございますがはいえー、ラジオネーム
、えー、っと、豊島監督さんからの投稿でございます。はい。ある靴が欲しくて、29,800 円で、ネットで買うと 2.5% のポイントが、あ返ってくる。ほう。サイズ確認のために、一度履いてみたいなと思い,、はい、原宿のお店へ行きました。はいはい。原宿のお店では、えー、ポイントはつきません、うん、ちょっと履いてみたいんですがとサイズを言って履きよかったのですがすいませんちょっと考えますと言い退散おそしてネットで買ってしまいましたお大変申し訳ございません<笑><笑>というようなね、えー、投稿でございますいやまあまあそれはまあでも全然<笑>悪くないんじゃないですか、まあね、そういうもんでしょうポイントがねつくんだったらもう仕方ないところじゃないですかねでもやっぱ2万9800円の靴をはいポイントがつくとはいえネットで買うの怖いないやーそれはそうこれ買わないなやっぱ買い実際にやっぱ買って鏡で見ないと買えないわ俺いそりゃそうだなうんいやでもそんなもんじゃないですかてかそのちょっと高いやつはやっぱ実物見ないと、うん、きつい買えないよね買えないよ買えない買えない無理よそうねうんそうだな,なんか服も無理俺服もネットに絶対買わないしなあーえあのなんだゾゾタウンとかあー買ったことないですねへえー、カバンとかもそ身につけるもんネットで買ったことないかあそうなんすね。うん、絶対着ない、着たり身につけないと。まあまあ、そうか。え、でも、なんか、どんなの着ても割と着こなせそうなのに。いや、でもやっぱね、お体変な形してるからさ、俺。ん体が変な形なしてんのよ。ちょっと、あんま想像がつかないですけど、なんか僕とかはわかるんですよ。<笑>逆にね、僕みたいな人間はやっぱでかいから、うんそのやっぱサイズとかがそのピチピチになったりするとかが怖いからネットで買うの怖いなは分かるんですけど、うん、あの変な形って何かちょっとまあ,あの肩幅がさあってさ、はいはいはいはい、胸板もちょっと厚かったりとかしてたするからそのしかも店によって L の概念が違ったりするじゃんまあまあまあ確かにそうありますあります確かにだからその L だとその着丈とかはちょうどいいけどその肩がちょっとなんかなとか、うん、ああはいはいはいはいそうなのよとかちょっと足も太ももだけちょっと太いとかはいはいはいはいはいはいそんな感じだから着てみないとねその SML ではその表せないのよああなるほどねそう確かにそれは難しいかそうなのよまあまあ確かに気使ってんだよねだからその感じはまあ服はね本当そうあでもそのその概念 SML のその店による概念の違いは本当困りますよねいや困るよマジで一律にしてほしいよねねえマジでマジで僕一番困ったのはそれこそ僕あの、はい、ジャージあのプニューズで買ってるジャージ、はいはいはい、あの見たことあると思うんですけど、はい、あ,あのレモンとかのやつレモンとかのやつはいあ,あれ僕着てるのあの三なんですけど。だからそれ何？<笑>プニューズの三。数字いやその数字知らんわ俺。いやその S M L X L とかでな何プニューズの三って何？いや僕もだからむちゃくちゃ。それは何なの？ネットで見たときに三？何それと思ってマジでこれマジで何なんと思ってもう店に行きましたもんだからちゃんと。その時はそれはプニューズの3は、はい、SML でいうと何なのえっとねこれすごいすごい話なんですけど、うん、まずプニューズの11は1は M から L うわすごいなんですよでプニューズの2が LL から、ね、あの XXL みたいな感じなんですよへえ3がなんか 3L でも4になるともうもっとでかいみたいな感じなんですよなるほどいやもうその幅が広いんですよだから L から LL みたいな感じなんで
世の中で言うみたいな。はい、<笑><笑> 3? なんだ3ってと思って。いやー、すごいな。店員さんにだって初めて聞きましたもん。え、僕の場合、3ですかって聞いて。<笑><笑>したらしたら。うんそうですね。3だとちょうどで、4だとこう、ゆったり切れると思います。あ、でも2でも入ると思いますよ、とか言われて。もうでも、あれなのかなそれさ、はい、ポムの木と一緒でさ、はい、あの、女性が多いわけじゃん。はいはいはいはいはいはい、はい。まあ、しかもまあ、ちょっとふくよかな。うん、うん、そうです、ね。で、女性に XXL とか、はいはいはいはい。言うとちょっとこう言いづらいみたいな確かにちょっとあれかなん,なんていうか恥ずかしいじゃないですけど恥ずかしいから1とか2とかにしてんのかな、はいはいはい、なるほどね概念を消すためにもうそう消すためにその恥ずかしいとかないじゃんちょっと2がきついんですよねみたいなはいはいはいはいはいでも XXL がきついんですよねは恥ずかしいけど2がきついはわか,、うん、かんないから<笑>確かにあそうそれだったら賢いなそういうことかそうだよねそうかも確かになんかポムの木もそんな感じだったんだよな S がめっちゃ多いみたいなへえで SS が普通ですみたいなあなるほどねそう女性がそのさ L にするのちょっと恥ずかしいみたいなのあるじゃんはいはいはい大盛りにするのはちょっとみたいなことねそうだから M にしてくださいだったら大盛りなのよ確かなるほどなんかそんな感じだった気するえー、いやうまい商売してますねなんか<笑>ねえう,うわーちょっとそれはおもろいその客が出てそう、ねそうだよね多分なんかそうなんかそうじゃないそうっぽいな確かにプニューズ自体がやっぱこうふくよかなね、うん、そうそうそうそう,そうイメージがあるからあるからなるほどいやー確かに店員さんもちょっとふくよかな方だったけどあやっぱそうなんだ、うん、そうだよねプニューズの店員さんがめちゃくちゃ細い人だったらうん嘘つけってなるもんねちょっと<笑>嘘つけというか<笑>なんでってちょっとなりますよねなんでってやっぱちょっと思うもんちょっと思う確かにすごいすごいフランクに会話されましたけどああいいそうやっぱそういう人を採用してるんでしょ多分めちゃくちゃ僕は恥ずかしかったですけどなんかこれ僕,逆に僕さん入りますかみたいなの聞いてるのちょっと恥ずかしい<笑><笑>うん入ると思うみたいな感じの感じ<笑>フランクだな<笑>さすがだなと思う<笑>いいっすねいや、はい。というようなところでもう一つぐらいですかね、はいえー。ラジオネームビリケンさんからの投稿でございます。はいえー、ガムさん、大島さん、こんばんは。こんばんは。今週は私の住む地域でも大雪が降り、通勤が大変でした。はいはい、そのため、滑らないように何気なく普段履かないゴム製の革のブーツを履いていった結果、はい、一日リアルピカチュウのように静電気を放電しまくりあ私が仕事中仲間に触れると「いた!」と私の後にパソコンやロッカーを触ると「いた!」と被害者が数名なるほど痛い思いをさせてごめんなさいとえこれそういう仕組みなのえー、お店の靴履いたらそんなことになるのあーでもそうかアースなんかアースじゃないけどこう地面にこう電気がいかないってことなんですかねああたまっちゃうってことなんだたまっちゃうってことなんじゃないですかへえ面白そんなことあるんだでもへえすごい仕組みだね確かにまあでも大雪か確かにうちの地元の方も降ってたなあーまあ鳥取は降るだろうね,ね日本海側はやっぱね降りがちなんで、ね、そうだよねうん大変だよ大変ですよマジででもほんと先週先週というか今週かむちゃくちゃ寒かったですもんね、うん、いやむちゃくちゃ寒かったね<笑>ねほんとびっくりしたマジでびっくりしたあのあれでしたもんあの会社に行きたくなかったですし朝うん
会社から帰りたくなかったっすもん寒すぎていやそうだよね<笑>いや本当に何かもう本当になんか、まあ、稚拙な例えだけどさ、うん、マジでもう冷凍庫に入ってるみたいやんっていう<笑>もう本当にいや本当に本当に手に冷凍庫に手突っ込んだ時の、うん、あの寒さやんっていう、うん、そう外がそうなってるっていう冷たいもう本当にそうそうそうもう冷たいっていうね<笑>はいいや,しいやすごかったわ確かにっ先週は、うん、最悪だったわでもまあまあそう考えたら雪はこっちはそんな降ってないですもんねまあねまあその分マシではあるかもしれないですけどはいはいはい大変だよね,ねめんどくさいっすよねめんどくさいねうんうちの会社がむちゃくちゃ静電気はらむそのなんかビルなんで、はい、こ,これほんとめっちゃもうほんとエレベーター乗るたびにバチってなるからもうほんと腹立つんだよな<笑>まあね、はい、みんなみんな言ってるからあれはあそうなんだ、はい、みんななるバチってなる、まあ、しょうがないからねこの時期はそうですねほんと、うん、グーパンチしてますもんそのだからボタン押すときすんなよ<笑>その指でいくとやっぱパチってなっちゃうからやっぱグーパンチぐらいでいかないと<笑>いやもうそんな大変よ大変ですけど、はい、冬だなというような感じでございますがそうねはい2つですかね今週はあそんなもんもう1つあるんですけどちょっとあのこれは弊社に関わることなんでちょっと言えないなとあなるほど、はい、ログインしてませんすいませんっていうのを着てたんで、えー、ああそういうことですか、うん、お好きにしてくださいそもそも<笑>えー、どうしようかな、はい、えー、えっといやー迷うねまあでもこれビリケンさんにしますかおビリケンさんの方に、はい、リアルピカチュウなビリケンさんに、はいえー、ステッカー差し上げたいと思いますおめでとうございますはいありがとうございます、はい、というわけでね、えー、皆さんのねお便り本当引き続きお待ちしております全然ねもう何だったらポケカの話でも全然僕らは盛り上がれるので、はい、あのお便りいただけたら幸いでございますのでよろしくお願いいたします,お願いいたしますはいと言いますことで本日はこの辺で謹んでお詫び申し上げますありがとうございましたありがとうございました